আল্লামা ডাক্তার ওসিউল্লাহ আব্বাস উর্দুর উর্দুর ভালো দায়ী আলেম এবং উম্মুল করা মক্কা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সিনিয়র প্রফেসর বৃদ্ধ মানুষ তিনি মসজিদে হারামে আবু ওমার ফজল হক যেই জায়গাটায় দর্জ দিতেন সেই জায়গায় উর্দুতে দর্জ দেন উনি উনি হচ্ছেন সহি আকিদার মানুষ যিনি উর্দুতে দর্জ দেন আপনার মসজিদে হারামে এ কাবা শরীফের ওই মাতাফে ওই যে নিচু জায়গাটা ওখানে তার চেয়ার পাবেন একটা জায়গায় কুরসি আছে কোনো দিন যদি ইচ্ছা করেন তো সেই দিকে গিয়ে দেখতে পারবেন আপনি তো উনি ওনার বক্তব্যটা এসছে ওনার বক্তব্যটা ইন্টারনেটে এসছে তিনি বলেছেন যে মালিক আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই যখন মক্কায় নিজের ক্ষমতা পেলেন তখন অলমাদের সাথে মশরা করলেন যে এখানে যে বহু বিদাত রয়েছে বহু ভুলগুলি রয়েছে বা সন্নতের খেলাফ কাজ রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কী করা যায় প্রথম কথা আগে থেকেই চেষ্টা চলছিল যে এখানকার প্রথম শির ওঠানো যাক সুতরাং কবরের ওপর যে গম্বুজ বানানো আর কবর পূজা হচ্ছে এগুলোকে তো একবারে সমলে বিনাশ করা হয়েছে খাদিজা রাজি আল্লাহ তারা কবরের ওপর গম্বুজ এবং পূজা হচ্ছে সাহাবাই কেন কবরদের ওপর গম্বুজ আর পূজা হচ্ছে একটিও আছে আলমোয়াল্লাহ কবরস্থানে গিয়ে দেখেন আর মদিনার হ্যাঁ বাকি কবরস্থানে দেখেন পাবেন কোথাও শির্কের আস্থানা পাকা কবর উঁচা কবর পাবেন নেই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে শির্কে উৎখাত করে যেটা ফরজ প্রথম ফরজ ওইটা করা হয়েছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা দেখলেন এখানে চার মশাল্লা চার মোসাবের লোকেরা চারবারে নামাজ পড়ে জানেন না জানেন এই ঘটনা দীর্ঘ আটশো বছর ধরে মুসলিম উম্মাতের বিদাদি ওলামারা এক ইসলামকে কাবা ঘরে ও চার ভাগে বিভক্ত করেছে আমার অনেক পুরাতন একটা আলোচনা আছে মজহাবের অনিষ্ট সম্পর্কে মজহাবের বা মজহাবি গোড়ামির অনিষ্ট অনিষ্ট তকলিদের অনিষ্ট তার একটা দিক হচ্ছে যে কাবা ঘরকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিল যখন সাফেইরা নামাজ পড়ত তিন মজহাবধারীরা তাকাইতো আমাদের ইমাম নামাজ পড়াই না যখন মালিকিরা নামাজ পড়াইতো তিন মজহাবের লোকেরা তাকাইতো যখন হাম্বেলি নামাজ পড়াইতো তিন মজহাবের লোক হানাফিরা আলাদা নামাজ পড়তো এইভাবে আলাদা আলাদা নামাজ হইত কত খারাপ দৃশ্য এই দৃশ্য দেখে কাফের ইহুদি হিন্দু নাসারা তো হাসবে লজ্জা পাবে এ মুসলমান হে জিনে দেখ কে শর্মা ইহুদ লজ্জা পাবে যারে কি করেছে রা রে এটা কাবা ঘরকে ভাগ করে নিয়েছে ভাগ বন্টন করে নিয়েছে হ্যাঁ সুবহান আল্লাহ এটাকে রাতের অন্ধকারে আমাদের একজন শেখ মুর্শিদাবাদের মানুষ আল্লামা নসরতুল্লাহ সাহেব মোহাম্মদ নসরতুল্লাহ সাহেব মদিনায় এখনও বেঁচে আছেন আর শুনেছি অসুস্থ আছেন সাফাহুল্লাহ তার বাড়িতে আমি ছাত্র জীবনে খুব যেতাম আর তিনজন বাঙালি নাগরিকত্ব পেয়েছেন মক্কা মদিনায় তার একজন তিনি মদিনা পড়ে তার তিনজনে সৌদি আরবে নাগরিকত্ব পেয়েছেন তার মধ্যে একজন মোহাম্মদ নসরতুল্লাহ সাহেব তিনি বলছেন যে এই ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি ছিলাম এখানে মক্কাতে বল ছাত্র জীবন রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে রাত একটা দুটোর সময় যে মেহরাব তো চার মেহরাব ছিল কিন্তু চার দিকে হ্যাঁ শুধু একদিকে নামাজ হতো না এইদিকে মেহরাব হানাফি মেহরাব ওইটা সাফি মেহরাব ওইদিকে মালিকি মেহরাব ওইদিকে হাম্বেলি মেহরাব হ্যাঁ এইভাবে মানে হানাফিরা যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠ ওদের মেহরাবটা ছিল একজন জাঁক জাঁক জমকপূর্ণ আর অন্যগুলি একটু দুর্বল দুর্বল ছিল কারণ ওরা তো কম ওরা সংখ্যায় তো এই মেহরাবগুলি রাতের অন্ধকার রাত আর তুই ভেঙে সাফ করে একেবারে ক্লিন করে সকালবেলা ফজরের লোক নামা আরে গেল কোথায় আরে গেল হানফি মেহরাব কোথায় গেল সাফি কোথায় গেল মালিকি বলছে মালিকি আমাদের মেহরাব কোথায় গেল কিচ্ছু নেই ওয়াত্তা খেজুমি মা কামি ইব্রাহিম আউসাল্লাহ মা কামি ইব্রাহিমে এমামতি করো নামাজ পড়ো সুবাহান আল্লাহ অধিকাংশ সময় ফজর নামাজ মা কামি ইব্রাহিম পড়ায় না ইমাম সাহেবরা দাঁড়ায় না ব্যাস দেখেন এতগুলি কুসংস্কার এতগুলি গুমরাহি আর এতগুলি বিদাতকে উৎখাত করা হচ্ছে তারপরে ওসিউল্লাহ সাহেব আলোচনা করেছেন যে মালিক আব্দুল রহমতুল্লাহ আলাই এই হারমাইন শরীফে নেই অর্থাৎ মক্কা মদিনার এই দুই মসজিদেও বিশ রাখার তারা আমি উঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন যে এটা উঠিয়ে দিই এটা কেন সুন্নত যেখানে এগারো রাখাত আট তিন এগারো উঠিয়ে রাখি অলমায় কেরামদের সাথে পরামর্শ করলেন তারা বললেন যে এটা কোনো নাজায়জ জিনিস নয় যদিও সুন্নত নয় নাজায়জ জিনিস নয় জায়জ আছে আর এমনিতে সারা দুনিয়া কবর মাজার পূজা করতে পারছে না মক্কা মুদিনা এসে রসুলের কবরের তওয়াফ হয়তো চারিদিকে সেটা করতে পারছে না আল্লাহ মৌলুদুর রসুলে আমাদের একজন ভালো শেখ ডক্টর লোকমান সালাফি রিয়াজি ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলী মুতারজিম অনুবাদক ইংলিশ আর উর্দুর তিনি সরাসরি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের একটা আলোচনায় তিনি বলেছিলেন যে আমি নিজের চোখে দেখেছি মৌলুদুর রসুলে যখন ঢালাহারের লোকেরা ঢুকতো আর লিখা ছিল মৌলুদুর রসুল বড় করে তখন পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান বাংলাদেশিদেরকে নিজের চোখে দেখেছি কাবাকে পেছনে করে পেছনে রেখে মৌলুদুর রসুলের জন্মের জায়গায় শেষদা করতো 
এগুলো খোদ খাত করা হয়েছে একটা লাইব্রেরি সেখানে করে দেওয়া হয়েছে আর ছোট্ট করে লেখা আছে মৌলুদ রসুল হয়তো বা যাতে করে বুঝতে না পারে এইভাবে কত যে যেগুলি ইসলাম বিরোধী জিনিস ছিল উঠানো হইল বিশ রাকাতের বিষয়টা তিনি ইচ্ছা করলেন যে এটাকে উঠিয়ে দিয়ে এগারো রাকাত করে দিই তখন ওলামারা বলেন যে না জায়জ নয় জায়জ জিনিস যদিও সুন্নত নয় এটা সুন্নত হচ্ছে আর তিনি এগারো রাকাত আর অধিকাংশ লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এই আমল করে এসছে সারা বিশ্ব থেকে এখানে লোকেরা আসে এবাদবন্দি করার জন্য যখন এই বিষ পড়তে পাবেন আরও হইচই করবে বড় বড় পোস্টার দিয়ে কুফরির ফতুয়া দেবে দেখেছেন কুফরির ফতুয়া ভারতে বেরলবিদের এই বড় পোস্টার এই বড় পোস্টার আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের মসজিদে লাগানো যে সৌদি আরব কি হুকুমত কাফের হয় লেহাজা হজ ফরজ নিয়ে দারুল হর ভাই সৌদি আরব দারুল হর সুতরাং হজ ফরজ নেই আমি নিজের চোখে দেখেছি তাহলে আজকে যদি এই একটা জায়েজ কাজ যদিও সন্নতের খেলাফ বা সন্নত নয় সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেওবন্দি বেরলবি তবলিগি জামাত ইসলামী আর যতগুলি ফিরকা আছে ভারতের সবগুলি শত্রু হয়ে যাবে এমনি যে এত শত্রু তার সুযোগ পেলেই তিলকে তাল করে এখনো সুযোগ পেলেই তিলকে তাল করে মেসরের সমস্যা নেই ভারত পাকিস্তানের লোকেরা এত বেশি লেখালেখি করছে মেসরের জালেমদের বিরুদ্ধে কিছু লিখছে না সুজারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লিখছে খবর আছে কিছু যখন ওই এর আগ যখন কুয়ের দখল করলো কেউ বলল না যে সাদ্দাম তুই জুলুম করেছিস কি জন্য রাতের এক ঘন্টার মধ্যে দেশটাকে দখল করে নিলি সবাই সৌদি আরবের বিরুদ্ধে শত্রুতা এমন শত্রুতা যে রাখবে নাই রাখবে না যাতে করে কবর মাজার পূজা করা আর ওই শির বিদাত করা আবার চার মশাল্লা কায়েম করা সম্ভব হয় জি এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য তাহলে একটা জায়েজ জিনিস যদি উঠিয়ে দেওয়া যায় এই হেকমতের জন্য উঠানো হয় দি ডক্টর অসিউল্লাহ আব্বাস হাফেজাউল্লাহ তালা যে বক্তব্যটা পেশ করেছেন সেটাই আপনাদের সামনে পেশ করলাম কারণ তিনি কাছে থেকে যে দীর্ঘদিন ধরে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর থেকে বা পঞ্চাশ বছর থেকে আমারই তো পঁচিশ বছর হয়ে যায় উনি পঞ্চাশ বছর থেকে সৌদি আরবে আছেন আর সৌদি আরব মসজিদ আহারামে তিনি দাস দিচ্ছেন তার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে পেশ করলাম যে এই জন্য বিষ উঠানো হয় না এটা শরীয়তের দলিল নাই এটা শরীয়তের দলিল নাই শরীয়তের দলিল হচ্ছে কোরআন এব হাদিস আর কোরআন এব হাদিসের আলোকে অলমাই কেরাম হানাফি ওলামারা লিখেছেন সেটাও মানবেন না আচ্ছা হানাফি ওলামারা যে বিশকে সুন্নত বললেন না আটকেই সুন্নত বললেন আট তিন এগারোকে এটা দিয়ে আর একটা বিষয় প্রমাণিত হয় সেটা হচ্ছে তকলিদ করা ফরজ নয় মজাব মানা ফরজ নয় যদি মজাব মানা ফরজ হয় তাহলে এই ফরজ তর্ক করেছেন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি কাসেম নানুতুবি আর রশিদ আহমদ গঙ্গহি আর যতগুলি অলমা যে বিশ বাইশটা লিস্ট আপনাদের সামনে পেশ করলাম সবাই কি করেছেন তাহলে এই তকলিদ তকলিদ করা যে ফরজ ওয়াজে তা ছেড়ে দিয়ে ফরজ তরক করেছেন আর ফরজ ছাড়া কাবিরা গুনা না সাগিরা গুনা তাহলে কাবিরা গুনা করেছেন এসব ওলমারা কাবিরা গুনা করেছে না তকলিদ করা ফরজ কথাটি মিথ্যা তকলিদ করা ফরজ এই কথাটি মিথ্যা মজাব মানা ফরজ চার মজাব চার ফরজ আর একটা আবার মানতে হবে চার আনা মানতে হবে এই কথাটি মিথ্যা আসলে কোরআন এবং হাদিস মানা ফরজ ওহি মানা ফরজ রসুলের আনুগত্য করা ফরজ আল্লাহর আনুগত্য করা ফরজ কথা বুঝতে পেরেছেন বর্তমান যে সরকার রয়েছে তার আনুগত্য করা ফরজ আর আলেমদের কাছ থেকে মশলা মশাইল দলিল সহ নেওয়া ফরজ অজ্ঞতায় খেয়াল খুশি এবাদত বন্দি করবেন এটা আপনার জন্য জায়জ না আপনি জানেন না আপনার চেয়ে বড় দাম ম্যাম আমি আছেন যাকে বড় মনে করছেন তার কাছ থেকে জানেন আপনি আর যখন দেশে যাবেন আপনার এলাকাতে যাকে বড় মনে করবেন যে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক তিনি কথা বলেন তার কাছ থেকে নেবেন এটা হচ্ছে উলিল আমরের অর্থ উলিল আমের অর্থ উলিল আমরা তো বহু বচ্চন তারপরে এক এমাম কী করে আসল এক মজাম মানা কী করে আসল উলু শব্দ তো বহু বচ্চন আর বি গ্রামার বোঝে নাই বিদ্যার্থীরা দলিলে পেশ করছে মজা মানা ফরজ কারণ আল্লাহ বলেছে উলিল আমার কেমন উলিল আমার মানে নেতার আনুগত্য করো ধর্মীয় নেতা মানে যে কোনো সময় আলেমদের কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন মাসলা মাসাইল আর দুনিয়ার নেতা মানে আপনার যে শাসক আছে সে শাসকের বিরোধিতা করবেন না বৈধ কাজে যতক্ষণ জায়েজের আওতাতে আছে আপনি সরকারের বিরোধিতা করবেন না না জায়েজ কাজ করছে আপনি হাত টেনে নেন অন্যায় কাজ করছে আপনি সেখান থেকে সরে পড়েন কেটে পড়েন বলতে পারেন বলেন না বলতে পারেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন ঘৃণা করে অজালি কাজা ফুল ইমান এটা হচ্ছে দুর্বল ইমান আর অস্ত্র ধরে নেবেন যে সরকার যেহেতু ইসলাম বিরোধী কার করছে আর অস্ত্র ধরে নেবেন যেমন আব্দুর রহমান বাংলা ভাইদের অবস্থা হয়েছে আজকে জসিম উদ্দিন গেছে ওই রকমই অবস্থা হবে খবরদার না এটা আপনার কাজ না যাকে আল্লাহ পাক নেতৃত্ব দিয়েছেন সে বল প্রয়োগ করবে কোনো আলেমের কাজ বল প্রয়োগ করা নয় যে রাখবো না এদেরকে বল প্রয়োগ করে 
কবর মাজার উড়িয়ে দেব বল প্রয়োগ করে এই করব সেই বল প্রয়োগ করে বিশ্বাখানাকে জ্বালিয়ে ফেলব বল প্রয়োগ করে আমার মদের দোকানকে ভেঙে ফেলব এটা ইসলাম নাই আপনার বল প্রয়োগ করে ইফতিয়ার বল প্রয়োগ করবে সরকার সরকার না করে তাহলে সে নিজে ফরজ তরক করবে আপনি ফরজ তরক করেননি আমি করিনি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা জি হক কথা বোঝার চেষ্টা করবেন ও আমল করার চেষ্টা করবেন সুবাহ রব্বিকা রব্বিল জাতাম্বিয়া সেফুন সালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম